హాయ్ డియర్ ఎస్పరెంట్స్ వెల్కమ్ టు అమృత ఐఏఎస్ అకాడమీ నేను మీ పాలిటీ ప్రతాప్ సార్ మనం ఈ వీడియోలో ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీగా మనం ఫస్ట్ వీడియోలో టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా మరికొన్ని ప్రశ్నలు అనేవి ఇందులో అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూడడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఇందులో లెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది ఆల్రెడీగా మన ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూడండి రెండు స్టేట్మెంట్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అందులో స్టేట్మెంట్ ఏ ఏం చెప్తుంది అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఆత్మగా అనేది అభివర్ణించడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఆర్ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనకు వ్యతిరేకముగా సమర్థవంతమైన పరిష్కారాన్ని అనేది అందిస్తుంది అన్నారు ఫస్ట్ మనకి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు స్టేట్మెంట్లో ఉండేటువంటి విషయాన్ని వేరు వేరుగా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి తర్వాత పై స్టేట్మెంట్కి కింద స్టేట్మెంట్కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ని అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అసలు రిలేషన్ అవుతుందా అవ్వదా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తుంది మనకి సోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది చెప్తుంది అంటే భారత రాజ్యాంగానికి ఒక ఆత్మ వంటిది అని ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అని చెప్తుంది మరి భారత రాజ్యాంగానికి ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు అనేది ఎందుకు ఆత్మ వంటిది ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాథమిక హక్కులన్నింటినీ కూడా సంరక్షించేటువంటి హక్కు ఏది అంటే మనకి థర్టీ టూ ఆర్టికల్ అంతేకాకుండా భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు పౌరుడి యొక్క ఏ హక్కు కూడా భంగం కలిగిన మనం థర్టీ టూ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించేటువంటి అధికారం అనేది ఉంటుంది కానీ అటువంటి థర్టీ టూ ఆర్టికల్ అనేది ప్రాథమిక హక్కుల్లోనే ఒక కీలకమైనటువంటి ఆర్టికల్ అందుకే దాన్ని ఏమంటాము అంటే భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ వంటిది అని పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కూడా కరెక్ట్ రెండోది ఏమిచ్చారు మనకి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అనేది ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క ఉల్లంఘనకు వ్యతిరేకముగా సమర్థవంతమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది అన్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు థర్టీ టూ ఆర్టికల్ సమర్థవంతమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని అందిస్తుందా అందించదా మీకు పద్నాలుగవ ఆర్టికల్కి ఇబ్బంది వచ్చిన పదిహేనవ ఆర్టికల్కి అనేది మనకి ఇబ్బంది వచ్చిన పదహారు అంటే భారత రాజ్యాంగంలో పౌరుడి యొక్క ఏ ప్రాథమిక హక్కు కానీ పౌరుడి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు ఏ ఆర్టికల్ కానీ భంగం కలిగితే థర్టీ టూ ఆర్టికల్ ద్వారా మనకి పరిష్కారము అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి థర్టీ టూ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి కారణం ఆర్ కూడా రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా ఏ ఆర్కి ఒక రీజనబుల్ కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే థర్టీ టూ ఆర్టికల్కి సంబంధించి రెండు కూడా రీజనబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఏ మరియు ఆర్ రెండు నిజం మరియు ఆర్ అనేది ఏకి సరైనటువంటి వివరణ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ఈ క్వశ్చన్ థర్టీ టూ ఆర్టికల్ మీద ఉంది కాబట్టి థర్టీ టూ ఆర్టికల్ని ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం థర్టీ టూలో మనకి థర్టీ టూ క్లాస్ వన్ అనేది ఏం చెప్తుందో గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాథమిక హక్కులకు అనేది భంగం కలిగితే న్యాయస్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ న్యాయస్థానాల ద్వారా సంరక్షణ అనేది కలగవచ్చు అంటే న్యాయస్థానాల ద్వారా అనేది రక్షణ పొందవచ్చు అని థర్టీ టూ క్లాస్ వన్ ఆర్టికల్ అనేది చెప్తుంది థర్టీ టూ క్లాస్ టూ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఈ ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క రక్షణ కోసం మనం న్యాయస్థానాలని అనేది ఆశ్రయిస్తే న్యాయస్థానాల ద్వారా అనేది రక్షణ పొందితే న్యాయస్థానాలు అనేవి రిట్స్ ఎన్ని రిట్స్ మనకి ఐదు రకాల రిట్స్ అనేది జారీ చేసి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క పౌరుని యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకు అనేది రక్షణ కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఐదు రకాల రిట్స్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏదంటే మనకి థర్టీ టూ క్లాస్ టూ ఆర్టికల్ అనేది చెప్తుంది ఏంటి ఆ రిట్స్ అనేవి మనకు తెలుసు ఏబిఎస్ కార్పస్ అని మాండ మాస్ అని ప్రోయి బీషన్ అని సెర్సి ఓరరీ అని అదేవిధంగా కో వారెంటీ అని ఇలా ఐదు రకాల రిట్స్ ద్వారా భారత రాజ్యాంగం మనకి ఏం చేస్తుందంటే న్యాయస్థానాలు ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలగకుండా రక్షణ కల్పించడము అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకి థర్టీ క్లాస్ వన్ అనేది థర్టీ క్లాస్ టూ అనేది మనకు చెప్తుంది 
అలా మనకి థర్టీ టూ ఆర్టికల్ అనేది ఒక కంచె వంటిదని హక్కులకే హక్కు అనేది దీని మీద న్యాయ సమీక్ష అనేది లేదు అంటే న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి అనేది ఇది వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దీని మీద దీన్ని మార్పు చేయడం కానీ దీన్ని అనేది తీసివేయడం కానీ దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు చేసినా ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానాల ద్వారా అనేది రక్షణ పొందేటువంటి అధికారం కూడా మనకి థర్టీ టూ ఆర్టికల్లో ఉంది కానీ థర్టీ టూ అనేది న్యాయ సమీక్ష పరిధిలో కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ప్రాథమిక హక్కుల్లో కల్లా ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయిన హక్కును భారత రాజ్యాంగానికి ఒక ఆత్మ ఒంటిదిగా ఎవరు వర్ణించారంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇదే విధంగా భారత రాజ్యాంగంలో నైన్టీన్ ఆర్టికల్ కూడా భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ ఒంటిని అంటాం అది ఎవరు వర్ణించడం జరిగిందంటే జస్టిస్ సిక్రి మన కేశవనంద భారతీయ కేసులో తీర్పు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినటువంటి జస్టిస్ సిక్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే మనకి పంతొమ్మిదవ ఆర్టికల్ అనేది భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ ఒంటిదని ఆయన చెప్తే థర్టీ టూ ఆర్టికల్ అనేది భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ ఒంటిదని ఎవరు చెప్తారంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న నెక్స్ట్ ప్రశ్న అనేది ఇప్పుడు మనకు చెప్పుకున్నటువంటి థర్టీ టూ క్లాస్ టూ ఆర్టికల్కి సంబంధించింది ఆ థర్టీ టూ క్లాస్ టూ ఆర్టికల్లో ఐదు రకాల రిట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఆ రిట్స్కి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరిగ్గా సరిపోవాలనేది ఏమిటి అన్నారు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఒకవైపు అనేది రిట్స్ అనేది ఇచ్చారు రెండవ వైపు అనేది ఆ రిట్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది యాక్చువల్గా మనకి రిట్స్ అనేవి ప్రధానంగా మనకి ఏ దేశం నుండి తీసుకున్నాం మనం రిట్స్ అనేవి అంటే బ్రిటన్ దేశం నుండి తీసుకున్నాం మనం భారత రాజ్యాంగంలో రిట్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే సుప్రీంకోర్టు అయితే థర్టీ టూ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా హైకోర్టు అయితే మనకి టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా అనేది రిట్స్ అనేది జారీ చేస్తుంది మరి ఈ రిట్లు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హెబియస్ కార్పస్ అన్నాం మనం హెబియస్ కార్పస్ అంటే ఏంటంటే దేహాన్ని కలిగి ఉండు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక వ్యక్తిని అనేది అరెస్ట్ చేసినట్లయితే ఆ వ్యక్తిని మెజిస్ట్రేట్ ముందు అనేది ఆసరపరచడాన్ని ఏమంటామంటే హెబియస్ కార్పస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా హెబియస్ కార్పస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక వ్యక్తిని అనేది కోర్టు ముందు ఆసరపరచడమే కాకుండా భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ఆర్టికల్ పంతొమ్మిదవ ఆర్టికల్ నుండి ఆర్టికల్ ఇరవై రెండవ ఆర్టికల్ వరకు కూడా రక్షణ కల్పించాలి అలా నిర్బంధం నుండి అనేది రక్షణ కల్పించాలి నిర్బంధానికి చట్టానికి వ్యతిరేకముగా అనేది చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిర్బంధానికి వ్యతిరేకముగా అనేది మనకి రక్షణ కల్పించకపోతే అటువంటి సందర్భంలో హెబియస్ కార్పస్ అనేది యూజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక రెండు ఏంటి మాండమాస్ అని అంటున్నాం మాండమాస్ అంటే వీ కమాండ్ మేము ఆదేశిస్తున్నాం అని అర్థం వస్తుంది మరి ఏంటి ఆ ఆదేశము అంటే యాక్చువల్గా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆదేశాలు అనేది పై కోర్టు గారి ఉన్నత అధికారులు కానీ ఆదేశించడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే మాండమాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రోయిబిషన్ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం నిషేధము అని అంటున్నాం నిషేధాన్ని మనకి ఏంటంటే ప్రోయిబిషన్ ధృవీకరించబడాలి అన్నారు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ అంటే ప్రోయిబిషన్ అంటే ఏంటంటే నిషేధము అని ఏంటి నిషేధము అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఆల్రెడీ గతంలో చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మనకి అనేది ఒక కోర్టు అనేది ఉంటుంది ఈ కోర్టు అనేది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటాం మనం ఒక కేసు అనేది విచారణ చేపట్టేటప్పుడు ఆ విచారణ ఈ కోర్టు పరిధిలోకి రాకపోయినట్లయితే దీనిని నిలిపివేయండి పై కోర్టు జారీ చేసేటువంటి ఒక ఉత్తర్వుని ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే నిషేధము అని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ధృవీకరించబడాలి అన్నారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ కో వారంటీ కో వారెంట్ అనేది ఏ అధికారం చోట అంటే ఒక ప్రభుత్వ అధికారి తమ యొక్క సంబంధించినటువంటి అధికారం ఏదైతే ఉందో ఆ అధికారం కాకుండా వేరొక అధికారాన్ని నిర్వర్తించేటప్పుడు ఏ యొక్క అధికారంతో నువ్వు ఆ పనిని నిర్వర్తిస్తున్నావని క్వశ్చన్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ కో వారంటీ అని పిలవడం జరుగుతుంది అలా మనకి ఈ సి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ సి అనేది కావటం అనేది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రీవియస్ లో కూడా మనకు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తగ్గింది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరికాని అంశాన్ని గుర్తించండి అన్నారు మనకి ఇక్కడ ప్రాథమిక హక్కుల ఇంట్రడక్షన్ లో నుండి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్గా ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క ఇంట్రడక్షన్ సంబంధించి సరికానిది ఏమిటి అంటే మనకి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి 
భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి రాకముందు ఏ ఏ నివేదికలు అనేది చెప్పారు అనేసి కింద మనకి ఏంటంటే కొన్ని నివేదికలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి నెహ్రూ నివేదిక నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కుల్ని చేర్చాలని సూచించడం జరిగింది మనకి స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆ రాంగ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రైట్ కావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి భారత ప్రభుత్వ చట్టం నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాథమిక హక్కులని సూచించింది యాక్చువల్గా భారత రాజ్యాంగంలో మనకి ప్రాథమిక హక్కుల గురించి సూచన సూచనాప్రాయమైనటువంటి నిర్ణయం బ్రిటిష్ వారు అన్ని విషయాల్లో చెప్పినప్పుడు కూడా భారత రాజ్యాంగంలో అతిపెద్ద చట్టమైన నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఎటువంటి సూచన కూడా చేయలేదు కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకి సూచన చేసింది అన్నారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి కరాచీ తీర్మానం మీకు తెలిసిందే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా భారతీయులకు అనేది ప్రాథమిక హక్కులు కావాలని ఒక కరాచీ తీర్మానాన్ని నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ప్రాథమిక హక్కులని సూచించింది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ద్వారా ప్రాథమిక హక్కులను సూచించారంటే రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కూడా ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క ప్రస్తావన అనేది ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే కొంచెం ఒక బ్రీఫ్ హిస్టరీ అనేది అంటే ప్రాథమిక హక్కులు భారతదేశంలో ఏ విధంగా ప్రారంభమయ్యేటువంటి దాన్ని మీకు అర్థం చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా మీకు తెలిసిందే భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనే మొట్టమొదటిసారిగా చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా అనేది మనకి ఏంటంటే స్వరాజ్ అనేటువంటి ఒక బిల్లు ద్వారా అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేస్తారంటే బాల గంగాధర్ తిలక్ అనేది ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని డిమాండ్ చేయడం అనేది జరిగింది తరువాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మనకి ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాథమిక హక్కుల్ని యంగ్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక పత్రిక ద్వారా గాంధీజీ అనేది డిమాండ్ చేయడం అనేది జరిగింది అంటే స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో పుట్టినటువంటి మానవుడు తన జీవితాంతము కూడా స్వేచ్ఛ స్వతంత్రంతో ఉండాలని అమెరికా దేశంలో ఉండేటువంటి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకుంటూ భారతదేశంలో అదే విషయాల్ని ప్రస్తావించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ద గాంధీజీ గారు అనేది ప్రస్తావించడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో మనకి కామన్వెల్త్ అనేటువంటి ఒక పత్రిక ద్వారా కామన్వెల్త్ అనే పత్రిక ద్వారా అనిబీసెంట్ అనేటువంటి ఆమె కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఉండాలి ఐర్లాండ్లో ఉండేటువంటి ప్రజలకు ఎటువంటి హక్కులు అనేవి ఉంటాయో అదేవిధంగా భారత ప్రజలకు కూడా అటువంటి హక్కులే ఉండాలని కామన్ బిల్ అనేటువంటి పత్రిక ద్వారా అనిబీసెంట్ కోరడం జరిగింది తర్వాత మీకు తెలిసిందే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చినటువంటి సైమన్ కమిషన్కు వ్యతిరేకంగా భారతీయులు అనేది నినాదించడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ సైమన్ కమిషన్కి ఎగ్నెక్స్ట్గా వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటంటే నెహ్రూ రిపోర్టు ఈ నెహ్రూ రిపోర్ట్లో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ప్రస్తావించబడ్డాయి అలా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఎప్పుడు ప్రస్తావించారంటే నెహ్రూ రిపోర్ట్లో అనేది ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇక మనకి నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ మనకి ఏంటి కరాచీ తీర్మానము అని అంటాం మనం భారత రాజ్యాంగంలోకి ఈ ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చడం కోసం కారణమైనటువంటి తీర్మ తీర్మానం ఏంటంటే కరాచీ తీర్మానం ఈ కరాచీలో జరిగినటువంటి నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ఐఎన్సి సమావేశంలో ఈ యొక్క సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు భారతదేశానికి మనకి ఖచ్చితముగా భారతదేశంలో ఖచ్చితముగా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క హక్కులు అనేది పౌరులకు అనేది ఉండాలని ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతారు ఈ తీర్మానం ఈ తీర్మానం ద్వారానే భారతదేశ రాజ్యాంగ పరిషత్తులోకి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అనేది ఈ తీర్మానం ద్వారా హక్కులను అనేది చేర్చడం అనేది జరిగింది ఇక మనకి భారత రాజ్యాంగంలో కల్లా అతి పెద్ద చట్టమైనటువంటి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్లో ఎటువంటి హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన కూడా మనకి జరగలేదు కాబట్టి హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన ఎందులో లేదంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో లేదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత భారత రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క కమిటీ అనేది వేయడం జరిగింది తర్వాత ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క ఉప కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది ఈ ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు మనకి అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉప కమిటీ చైర్మన్ ఎవరంటే మనకి జేబీ కృపాలా అని వీళ్ళ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి రిపోర్టుల ద్వారా 
రాజ్యాంగ పరిషత్తులోకి మనకి ఏం చేర్చడం జరిగిందంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది చేర్చడం జరిగింది ఇది మనకి ఏంటి ఒక బ్రీఫ్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి భారతదేశంలో రాజ్యాంగ పరిషత్తు రచన వరకు ఏ విధంగా జరిగిందని ఒక హిస్టరీ పాట్లో చెప్పుకున్నాం మనం అయితే ఇందులో ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఎక్కడ ప్రస్తావించబడలేదు అని మనకి ఇచ్చారు ఎక్కడ ప్రస్తావించబడలేదు అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ రిపోర్ట్లో ప్రస్తావించబడలేదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి భారతదేశంలో భారతదేశంలో హక్కులు మరియు విధుల మధ్య సరైనటువంటి సంబంధం క్రింది వాటిలో ఏదని అడిగారు అంటే ఇక్కడ మనకి హక్కులకి అదేవిధంగా విధులకి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము ఏమిటి ఇక్కడ బాగా మనం ఆలోచించినట్లయితే హక్కులు అనేవి వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను తెలియజేస్తే విధులు అనేవి వ్యక్తి యొక్క బాధ్యతను అనేవి తెలియజేస్తాయి మనకి మరి అటువంటి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమిచ్చారు మనకి హక్కులు విధులతో పరస్పర సంబంధము అనేది కలిగి ఉన్నాయి రెండు ఏంటి హక్కులు వ్యక్తిగతమైనవి మరి విధులు సమాజం నుండి స్వతంత్రమైనవి అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి పౌరుడి వ్యక్తిత్వ పురోగతికి హక్కులు అనేవి ముఖ్యమైతే విధులు అనేవి కావు అని ఇచ్చారు రాష్ట్ర స్థిరత్వం కోసం హక్కులు అనేవి కావు విధులు ముఖ్యమైనవి అని ఇచ్చారు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్లు మీరు గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఏమన్నారు హక్కులకి విధులకు సరైనటువంటి సంబంధం కలిగిన స్టేట్మెంట్ ఏది అన్నారు ఇక్కడ మొదటి స్టేట్మెంట్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే హక్కులు విధులతో పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి ఉంటాయా ఉండవా ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి స్వేచ్ఛలు అనేవి ఉండాలి ఒక వ్యక్తిని రాజకీయంగా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందించాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఏం తెలియజేస్తాయి హక్కులు అనేవి తెలియజేస్తాయి అదేవిధంగా విధులు అనేవి ఏం చేస్తాయి సమాజ శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే ఉండే అలా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం అనేది ఉండడమే కాకుండా ప్రధానంగా ఏంటి పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి దేంతో అంటే హక్కులతో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది అవుతుంది మరి మిగతా ఆప్షన్స్ అనేవి ఎందుకు కాకూడదు ఎందుకు కాకూడదు అనేది చూద్దాం హక్కులు వ్యక్తిగతమైనవి మరి విధులు సమాజం నుండి స్వతంత్రమైనవి అన్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులు అనేది పర్టికులర్గా ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినవి ఇక భారత రాజ్యాంగంలో ఉండే ప్రాథమిక హక్కులు నీకు అనేవి భంగం కలిగితే ఎవరి వల్ల ఇతర వ్యక్తుల ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా అనేది కానీ భంగం కలిగితే ఓన్లీ నీకు మాత్రమే భంగం కలిగితే నువ్వు న్యాయస్థానాల ద్వారా దాన్ని ఏం చేయొచ్చు మనం ఆశ్రయించవచ్చు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించవచ్చు అదేవిధంగా సమాజంలో ఇవనేవి ప్రాథమిక విధులు అనేవి సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ప్రాథమిక విధులు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించాలి ఇది దేనికోసం సమాజ శ్రేయస్సు కోసం అదేవిధంగా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి ఎవరి కోసం ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిందా ఇది సమాజ శ్రేయస్సు కోసం అలా మనకి విధులు అనేవి దేనికోసం అంటే సమాజ శ్రేయస్సు కోసం మనకి అదేవిధంగా పౌరుడి వ్యక్తిత్వ పురోగతికి హక్కుల అవసరం అంటే ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధికి అనేది మనకేంటి హక్కుల అవసరం కానీ విధులు అనేవి ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధిక విధులు అనేది ఏంటి ఆ సమాజంలో నైతిక విలువలు అనేది పెంపొందించడం కోసం విధులు అవసరమవుతాయి అంటే ఇక్కడ సమాజానికి సంబంధించినవి కానీ వ్యక్తికి ఒక్క వ్యక్తిని ఉద్దేశించడం అనే విధులు కావు ఇక నెక్స్ట్ రాష్ట్ర స్థిరత్వం కోసం హక్కులు అనేవి ఉండవు ఏముంటాయి విధులు ముఖ్యమైనవి అంటే ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక దేశం కానీ అభివృద్ధి పదంలో అనేవి ఉండాలి ఒక నైతికత అనేది పెంపొందించుకోవాలంటే దానికి అనేది హక్కులు అనేవి కారణం కావు ఏం కారణం అవుతాయంటే విధులు కారణం అవుతాయి అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి హక్కులు విధుల మధ్య ఉండేటువంటి సరైనటువంటి సంబంధం ఏంటంటే ఇవి పరస్పరము అనేది అంటే వ్యక్తిని సమాజాన్ని అంటే ఒక వ్యక్తి ద్వారా కదా సమాజం ప్రభావితం అవుతుంది కానీ వ్యక్తిని సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల హక్కులు విధులతో అనేది పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ కావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటారు స్వేచ్ఛ హక్కులో భాగంగా క్రింది వాటిలో ఏది శాంతియుతంగా మరియు ఆయుధ రహితముగా అంటే ఆయుధాలు లేకుండా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛలో భాగము కాదు అన్నాడు యాక్చువల్గా మనకి శాంతియుతంగా ఆయుధ రహితంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటి మనకి పంతొమ్మిది క్లాస్ వన్ బి అనేది చెప్తుంది మనకి పంతొమ్మిది క్లాస్ వన్ బి అనేది చెప్తుంది శాంతియుతంగా అనేది మనకి ఏం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని కానీ దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్లు క్రింది వాణివి ఏంటి అని అడిగారు అబ్జర్వేషన్ చేయండి 
ఆప్షన్ ఏ ఏమిచ్చారు నైన్టీన్ వన్ డి అధికారులపై పై విషయాన్ని చెప్తుంది అన్నారు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ విషయము నైన్టీన్ వన్ డి చెప్తుందా నైన్టీన్ వన్ బి చెప్తుందా నైన్టీన్ వన్ బి చెప్తుంది కానీ మొదటి స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి రాంగ్ కావడం జరుగుతుంది సెకండ్ ఏముంటుంది సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు శాంతియుత సభలు అనేవి ఏర్పాటు చేయాలి అవును పంతొమ్మిది ఒకటి బి ప్రకారంగా శాంతియుతంగా మాత్రమే సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రైట్ రెండోది ఏంటి సమావేశమయ్యేటువంటి వ్యక్తులు ఆయుధాలు ధరించకూడదు అవును ఆయుధ రైతంగా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఆయుధాలను ధరించేటువంటి హక్కు పంతొమ్మిది ఒకటి బి ఎవరికి రిలయబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సిక్కులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సిక్కులకు మాత్రమే రిలయబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి రాష్ట్రము ఈ హక్కును వినియోగించుకోవడంపై సహేతుక పైన ఆంక్షను విధిస్తూ చట్టం చేయొచ్చు అవును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఖచ్చితంగా పంతొమ్మిది ఒకటి బీకి సంబంధించి ఏమి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అంటే కొన్ని పరిమితులు విధించవచ్చు ఆ పరిమితుల ప్రకారంగా చట్టాలను చేసేటువంటి అధికారం కూడా ఉంది అందుకే చూడండి పంతొమ్మిది ఒకటి బి మీద పరిమితులు మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి పంతొమ్మిది క్లాస్ త్రీలో అనే ఉంటాయి పంతొమ్మిది క్లాస్ త్రీ ఏంటి దేశ సార్వభౌమత్వానికి దేశ సమగ్రతకు దేశ శాంతి భద్రతలకు ఆ భంగం కలిగించే విధముగా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయకూడదు అని పంతొమ్మిది క్లాస్ త్రీలో మనకి ఏం చెప్తామో అంటే దమ యొక్క పరిమితులనే చెప్తుంది అంటే ఒక రాష్ట్రం కానీ అదేవిధంగా ఒక కేంద్రం కానీ పరిమితులు విధించేటువంటి అధికారం అనేది ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సి అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లు రాంగ్ మనకి రాంగ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది ఒకటి బి అనేది శాంతియుతంగా మరియు ఆయుధ రైతంగా సమావేశమయ్యే దాని గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏదంటే నైన్టీన్ వన్ బి అనేది చెప్తుంది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రశ్న అనేది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఒకసారి నైన్టీన్ ఆర్టికల్ చూడండి నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ ఏ ఇదేం చెప్తుంది మనకి భావ ప్రకటన హక్కు గురించి అనేది చెప్తుంది భావ ప్రకటన హక్కు గురించి అనేది చెప్పేది ఏంటంటే నైన్టీన్ వన్ ఏ అనేది చెప్తుంది మనకి నైన్టీన్ వన్ బి ఏం చెప్తుంది మనకి నైన్టీన్ వన్ బి అనేది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తుంది సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి అనేది చెప్తుంది నైన్టీన్ వన్ సి ఏం చెప్తుంది ఒక పౌరుడు ఇతర పౌరులతో కలిసి అభివృద్ధి చెందడం కోసం కొన్ని సంస్థల్ని లేదా సంఘాలని ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తుంది సంస్థల్ని సంఘాలని ఏర్పాటు చేసుకునే స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తుంది పంతొమ్మిది ఒకటి డి ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశంలో ఏ పౌరుడైనా సంచరించేటువంటి హక్కు అనేది ఉంది అంటే సంచరించేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి అనేది చెప్పేది ఏంటంటే మనకి నైన్టీన్ వన్ డి నైన్టీన్ వన్ ఈ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక పౌరుడు ఒక పౌరుడు అనేది ఖచ్చితముగా ఏంటి పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటి స్థిర నివాసము ఏదైతే ఉందో ఆ స్థిర నివాసము అనేది ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటారు స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటారు ఇక నైన్టీన్ వన్ ఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తి ఆస్తిని సంపాదించుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ కూడా ఉంటుంది ప్రజెంట్ ఇది లేదనుకోండి మనకి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పటికి పంతొమ్మిది వాటికల్లో ఏడు రకాల స్వేచ్ఛలు అనేది ఉంటే ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఆరు రకాల స్వేచ్ఛలు అనేది మాత్రమే ఉంది పంతొమ్మిది ఒకటి జీ ఏం చెప్తుంది జీ ఏం చెప్తుంది అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అనేది అంటే భారతదేశంలో ఒక పౌరుడు అనేది ఎటువంటి వృత్తినైనా ఎంచుకోవచ్చు దాని మీద ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవని వృత్తిపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి అనేది చెప్తుంది అంటే పంతొమ్మిది ఒకటి ఏ అనేది ప్రధానంగా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎంతలో ఉన్నాయి మనకి పంతొమ్మిది క్లాస్ టూలో అనేవి దీని యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి పంతొమ్మిది ఒకటి బి ఎందులో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయంటే పంతొమ్మిది క్లాస్ త్రీలో అనేది దీని యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా పంతొమ్మిది ఒకటి సీకి సంబంధించిన ఫ్రీడమ్ సంబంధించి పంతొమ్మిది నాలుగులో అనేది పరిమితులు అనేవి ఉంటాయి పంతొమ్మిది ఒకటి డి అంటే పంతొమ్మిది ఒకటి ఈకి సంబంధించి పంతొమ్మిది క్లాస్ ఫైవ్లో మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క పరిమితులు అనేవి ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఆస్తి యొక్క అనేది లేదు కాబట్టి పంతొమ్మిది క్లాస్ ఆరులో మనకి పంతొమ్మిది ఒకటి 
జీ యొక్క పరిమితులనే ఉంటాయి అంటే పంతొమ్మిది ఒకటి జీ ఫ్రీడమ్ ఇస్తూ పంతొమ్మిది ఆరులో పంతొమ్మిది ఒకటి జీకి ఉండేటువంటి పరిమితుల గురించి చెప్తుంది ఇలా మనకు నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ ఆర్టికల్ భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏడు రకాల స్వేచ్ఛలు ఉంటూ ప్రస్తుతం అనేది ఆరు రకాల స్వేచ్ఛలు ఉంటూ అయితే భారతదేశంలో ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ ఏ రకమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే కేవలం పరిమితమైనటువంటి స్వేచ్ఛే అంతేకాకుండా భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఆ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ అనేది అంతర్గత స్వేచ్ఛ గురించి అనేది చెప్తుంది అంతర్గత స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి అంటే బహిర్గత స్వేచ్ఛ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఉందా అంటే ఆ ఉంది ఏంటి ఆ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ అనేది బహిర్గత స్వేచ్ఛ గురించి అనేది చెప్తే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీడమ్ గురించి చెప్తే నైన్టీన్ ఆర్టికల్ అనేది ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ గురించి అనేది చెప్తుంది ఏంటి ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇక నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి భారతదేశ పౌరుడు కొరతిస్తాయి భారతదేశంలో మాత్రమే వర్తిస్తాయి అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే అంతర్గత స్వేచ్ఛను గురించి చెప్తుంది ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది బహిర్గత స్వేచ్ఛ గురించి కూడా చెప్తుంది మనకి మేనకా గాంధీ కేసులో క్లియర్ గా వస్తుంది అంటే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేది ఓన్లీ మనకేంటి భారతదేశంలో కాదు భారత భూభాగం దాటి కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని మేనకా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారంగా ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ లో ఏ స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది అంటే బహిర్గతమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి ఏంటంటే నైన్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కి సంబంధించినటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఆర్టికల్ కి సంబంధించినటువంటి ఏ స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ గురించి అనేది చెప్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్న నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏం చెప్తున్నామంటే క్రింది వాటిలో సరిగ్గా సరిపోలనేది ఏమిటి అని అడిగారు మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ మనకి ఏం చెప్తుంది మానవ అక్రమ రవాణా గురించి నిషేధించాలని చెప్తుంది యాక్చువల్ గా మనకి ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ మనకు తెలిసిందే ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ఏంటేంటి నిషేధించాలని చెప్తుంది భారతదేశంలో వెట్టి చాకిరి అనేది అదేవిధంగా వెట్టి చాకిరితో పాటు ఇంకా ఏంటి మనకి భారతదేశంలో బ్యాగర్ పద్ధతి అని అదేవిధంగా దేవదాసి సిస్టమ్ అని దేవదాసి వ్యవస్థ అని అదేవిధంగా భారతదేశంలో దేవదాసి వ్యవస్థ బ్యాగర్ పద్ధతి వెట్టి చాకరి పద్ధతి అదేవిధంగా మనుషులకు సంబంధించినటువంటి క్రయ విక్రయాలు క్రయ విక్రయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నిషేధించాలి అని చెప్పేది ఏంటంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అనేది చెప్తుంది మనకి కానీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అనేది మానవ అక్రమ రవాణా నిషేధం గురించి చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది రైట్ కావటం అనేది జరుగుతుంది రెండోది ఏమంటున్నాం మనం ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది బాల కార్మిక వ్యవస్థ యొక్క నిషేధము గురించి అనేది చెప్తుంది అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టరీల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలను నియమించడాన్ని నిషేధించడం అనేది చెప్తుంది అంటే ఫ్యాక్టరీల్లో ఉండేటువంటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉండేటువంటి బాల బాలికలు అనేది ప్రమాదకరమైన గనుల్లో కానీ ప్రమాదకరమైన ఫ్యాక్టరీలో కానీ ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో కానీ పని చేయడము అనేది బాల కార్మిక చట్టం కిందకు వస్తుంది అంటే బాల కార్మికుల కిందకు వస్తుంది అటువంటి వాటి అనేది చట్ట వ్యతిరేకము రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము అని మనకి ఎక్కడ ఉందంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్లో ఉంది ఆ స్టేట్మెంట్ బి కూడా మనకి రైట్ కావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం చెప్తుంది మతపరమైనటువంటి కార్యకలాపాలని మతపరమైనటువంటి వ్యవహారాలని నిర్వహించుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తుంది కానీ ఏమవుతుందంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా మనకి రైట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఏం చెప్తుందంటే స్వేచ్ఛ మైనార్టీ ద్వారా విద్యా సంస్థలు అంటే విద్యా సంస్థలు అనేది ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి మనకి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ చెప్తుందా యాక్చువల్ గా మైనార్టీలు స్వేచ్ఛాపూర్వకంగా విద్యా సంస్థలని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఏదంటే థర్టీ ఆర్టికల్ అనేది చెప్తుంది మనకి కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఏం చెప్తుంది భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడు కూడా తమ యొక్క లిపిని తమ యొక్క భాషను తమ యొక్క సంస్కృతిని అనేది పరిరక్షించుకోవాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఏదంటే ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ కానీ ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ ఏమి ఇచ్చారు స్వేచ్ఛ మైనార్టీల ద్వారా విద్యా సంస్థలని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అన్నారు అది మనకి కాదు కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది థర్టీ ఆర్టికల్ అది చెప్తుంది కాబట్టి మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ లో ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే డి కాబట్టి సరిపోలన్నది అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి డి అవుతుంది 
మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఇచ్చే ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు మనకి ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ ని బేస్ చేసుకుని అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇవే కదా ఆప్షన్స్ మనకి యాక్చువల్ గా ఆర్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకుంటూ మరొక చిన్న విషయం ఇక్కడ ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ఈ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ని డైరెక్ట్ గా భారత రాజ్యాంగంలో అమల్లోకి వస్తాయా రావు ఎందుకు రావు భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి రావు కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి రావాలి అంటే ఎవరు చట్టాలు చేయాలి పార్లమెంటు అనేది చట్టాలు చేయాలి పార్లమెంటు అనేది అలా చట్టాలు చేస్తేనే కొన్ని ఆర్టికల్స్ అనేది అమలులోకి రావడం జరుగుతాయి మరి అలా అమల్లోకి వచ్చేవేంటి సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఇవి ఖచ్చితంగా భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా అమలులోకి రావాలంటే ఎవరు చట్టాలు చేయాలి పార్లమెంటు అనేది చట్టాలు చేయాలి కాబట్టి పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ సంబంధించి ఏమేమి చట్టాలు చేసింది ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ సంబంధించి అబాలిసిన హక్కుగా అంటే ఏదైతే మనకి వెట్టి చాకిరి ఉందో ఆ వెట్టి చాకిరిని నిషేధించాలని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో అనేది చట్టం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏం చేసింది మానవుల యొక్క క్రయ విక్రయాలను అనేది నిషేధించబడాలి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో చట్టం చేసింది అదేవిధంగా చూసుకుంటే బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిషేధించాలి అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో చట్టం చేసింది బాలలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బాలల రక్షణ కొరకు రెండు వేల ఐదులో అనేది బాలల రక్షణ చట్టం అనేది చేసింది చూడండి ఇక్కడ చట్టాలు ఎలా చెప్తున్నాను అంటే ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చట్టాలు అనేవి ఖచ్చితంగా ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కోసం భారత పార్లమెంట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ రావాలంటే ఈ చట్టాలు ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో అనేవి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నాం ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా మత కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకునే స్వేచ్ఛ మత సంస్థలను నిర్వహించుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ గురించి అదేవిధంగా మతానికి సంబంధించి స్థిర మరియు చర ఆస్తులను నిర్వహించుకోవచ్చు చట్టబద్ధం కానీ ఏ ఆర్టికల్ లో ఉంది మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బట్టి మనకి ఏం రాంగ్ అవుతుందంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ అనేది మనకి ఏంటంటే పౌరుడి యొక్క భాష లిపి సంస్కృతిని పరిరక్షణ చేసుకోవాలి ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఆర్టికల్ అనేది మైనార్టీ విద్యా సంస్థల గురించి చెప్తుంది కానీ థర్టీ ఆర్టికల్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఇవ్వడం వల్ల డి ఆప్షన్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే రాంగ్ కావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది జతలలో సరిగ్గా సరిపోలని జత ఏమిటి అని అడిగారు మనకి ఇక్కడ మానవ అక్రమ రవాణా మరియు వెట్టి చాకిరి గురించి చెప్పేది ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మైనార్టీ ప్రయోజనాలని పరిరక్షించేటువంటి ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ రాజ్యాంగ పరిష్కారాల హక్కు లేదా రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు గురించి చెప్పేది థర్టీ టూ ఆర్టికల్ మైనార్టీ విద్యా సంస్థల్ని స్థాపించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ అనేది చెప్తుంది అనేసి ఇచ్చారు చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ మైనార్టీ ప్రయోజనాలన్నా అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మనకు చెప్పే ఆర్టికల్స్ ఏవంటే ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఆర్టికల్స్ అనేవి మైనార్టీ ప్రయోజనాల గురించి చెప్తుంది లేదా అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల యొక్క హక్కుల గురించి చెప్తుంది కానీ ఇక్కడ థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ మనకి ఏం చెప్తుంది ఆస్తి హక్కు గురించి అనేది చెప్తుంది అంతే కదా కానీ ఇక్కడ ఆస్తి హక్కు గురించి ఇవ్వకపోయి దేని గురించి ఇచ్చారు మైనార్టీ వాళ్ళు విద్యా సంస్థలను స్థాపించవచ్చు అన్నారు మైనార్టీ విద్యా సంస్థల గురించి స్థాపించడానికి చెప్పిన ఆర్టికల్ ఏదంటే థర్టీ ఆర్టికల్ అనేది చెప్తుంది మనకి అదేవిధంగా ఆస్తి హక్కు గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏదంటే థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ మనం దేని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తామంటే థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం ఎందుకంటే మిగతా ఆర్టికల్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మీకు ముందు క్లాసుల్లో అనేవి చెప్పాం కాబట్టి థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ మనకి ఏం చెప్తుంది చెప్పండి థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ మనకి మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క జాబితా నుండి తొలగించి ఏ జాబితాలో చేర్చారు మనకి ఏ జాబితాలో చేర్చడం అనేది జరిగిందంటే రాజ్యాంగ పరిహారం రాజ్యాంగంలో అనేది చర్చను జరిగింది రాజ్యాంగంలో ఏ భాగంలో పన్నెండవ భాగం ఏదైతే ఉందో పన్నెండవ భాగంలో మూడు వందల ఏ కింద అనేది చేర్చడం జరిగింది అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రాథమిక హక్కుల జ
అక్కడ ఇక్కడ ఒకటే కదా ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది కదంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాథమిక హక్కు అనేది ఉండడం వల్ల మనకి ప్రాథమిక హక్కులకి ఏమున్నాయి న్యాయ సంరక్షణ అనేది ఉంది న్యాయ సంరక్షణ వల్ల ఆ యొక్క భూ సంస్కరణలు అనేటువంటి ఒక చట్టాలు అనేవి ప్రవేశపెట్టారు ఆ చట్టాల వల్ల అనేది ఆస్తి హక్కు మీద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి దాకాయి అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది భారతదేశంలో ఈ ఆస్తి హక్కు అనేది భారత పార్లమెంటుకి మధ్య భారత పార్లమెంటుకి మధ్య మరియు భారత న్యాయస్థానానికి మధ్య భారత న్యాయ వ్యవస్థకు మధ్య ఎన్నో రకాలైనటువంటి గొడవలకు అనేది దారితీసింది పార్లమెంట్ చట్టం చేస్తే అది న్యాయస్థానం అనేది కొట్టివేసింది న్యాయస్థానం ఇచ్చేటువంటి తీర్పు ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ అనేది చట్టం చేసింది ఇలా ఆస్తి యొక్క అనేది అనేక వివాదాలకు కారణం అవుతుంది భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు కూడా అనేక వివాదాలకి కారణం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఆస్తి హక్కుని ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి తొలగించి ఎక్కడ చేర్చడం జరిగిందంటే రాజ్యాంగ హక్కుగా చేర్చడం జరిగింది కానీ ప్రాథమిక హక్కు యొక్క ప్రస్తు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి అనేది ఇది ఒక రాజ్యాంగ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ గా మాత్రమే చెప్పవచ్చు మనం మరి ప్రాథమిక హక్కుని ఈ ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి ఎప్పుడు తొలగించారంటే ఇదిగోండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా జరిగించారు మరి ఏంటి వివాదాలకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా వివాదాలకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు తెలిసిందే తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ లో మనకి ప్రధానంగా దేని గురించి చెప్తాం మనం భూ సంస్కరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూ సంస్కరణల గురించి అనేది చెప్తాం మనం ఈ భూ సంస్కరణలతో పాటు తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ లో రెండు ఆర్టికల్స్ అనేవి చేర్చారు ఏంటా రెండు ఆర్టికల్స్ ఒకటి థర్టీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ రెండు థర్టీ వన్ బి ఆర్టికల్ అనేది చేర్చారు ఇవేం చెప్తాయి ఇవేం చెప్తాయి అంటే భూ సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా పద్నాలుగవ ఆర్టికల్ కి పంతొమ్మిదవ ఆర్టికల్ కి అనేది వ్యతిరేకముగా అనేది ఉంటే అంటే భూ సంస్కరణల మీద చేసేటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి కదా చట్టాలు అంటే ఎవరు చేస్తారు పార్లమెంట్ చేస్తుంది కదా అలా భూ సంస్కరణ చట్టాలు పార్లమెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క పద్నాలుగవ ఆర్టికల్ కి ఒక వ్యక్తి యొక్క పంతొమ్మిదవ ఆర్టికల్ కి అనేది వ్యతిరేకముగా ఉంటే మీరు కోర్టుల్లో అనేది సవాల్ చేయకూడదు అని చెప్పే ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ఏ థర్టీ వన్ బి అని చెప్తుంది ప్రాథమిక హక్కులకి వ్యతిరేకముగా ప్రాథమిక హక్కులకు వ్యతిరేకముగా ఉండేటువంటి ఏ చట్టం కూడా చెల్లదు అని చెప్పేది ఏంటంటే థర్టీ వన్ బి అనేది చెప్తుంది అలా ఈ రెండు కూడా మనకేంటి ఈ యొక్క థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ కింద చేరే తర్వాత ఈ రెండు కూడా ఏంటి మనకి సుప్రీం కోర్టు ప్రధానంగా కొన్ని కేసెస్ ద్వారా మీకు ఆల్రెడీ చెప్ప క్లాసెస్ లో గోలక్నాథ కేసు కేశవనంద భారతి కేసు ద్వారా దీన్ని ఏం చేశారు మనకి మళ్ళా దీనికి మాడిఫై చేయడం అనేది జరిగింది అలా మాడిఫై చేయడం వల్ల నిత్యము కూడా పార్లమెంట్ కి న్యాయస్థానాలకి మధ్య గలాట్లు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా గలాట్లు జరిగాయో ఇంత గలాట్లకి జరగడానికి ఈ హక్కు కారణం అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా దీన్ని తొలగింపుకు గురి చేయడం అనేది జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్న అబ్జర్వేషన్ చేయండి భారత రాజ్యాంగంలోని పీటికలో ఉపయోగించినటువంటి సోషలిస్ట్ సామ్యవాదము అనేటువంటి పదాన్ని ఈ క్రింది ఏ ఆర్టికల్ తో సమాన పనికి లేదా సమానత్వం కోసం ప్రాథమిక హక్కును తీసివేయడానికి సుప్రీం కోర్టు అనేది వీలు కల్పించింది అని అడిగారు ఏమి లేదండి క్వశ్చన్ మనకు అర్థమైతే ఆన్సర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే సోషలిస్టిక్ సోషలిస్టిక్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనకు అది అర్థం అవ్వాలి సోషలిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే సమ సమాజాన్ని స్థాపించడం అంటే ఎటువంటి ఆర్థిక అసమానతలు అనేది లేకుండా సమాజ అభివృద్ధి సమ సమాజం అనేది ఉండాలి అనేది సోషలిస్టిక్ యొక్క ప్రధాన నినాదం మరి సోషలిస్టిక్ అంటే ఏంటి ఆర్థిక అసమానతలు ఉండకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి సమానత్వం అనేది ఉండాలి అని అర్థం అంతే కదా ఆర్థిక అసమానతలు ఉండాలి అంటే సమానత్వం అనేది ఉండాలి అని దాని అర్థం అయితే సమానత్వం అనేది ఉండడం కోసం సమాన పనికి సమాన వేతనం లేదా సమానత్వం కోసం ప్రాథమిక హక్కును తీసివేయడానికి సుప్రీం కోర్టు అనేది వీలు కల్పించింది అన్నారు యాక్చువల్ గా ప్రాథమిక హక్కుని ఏది తీసివేయడం కంటే పద్నాలుగవ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పద్నాలుగవ ఆర్టికల్ మనకి ఏం చెప్తుంది సమానత్వం గురించి అనేది చెప్తుంది కానీ అటువంటి సమానత్వం ద్వారా దేన్ని మనం సాధించవచ్చు ఈ యొక్క సమాన పనికి సమాన వేతనం కాని సొసైటీలో అంటే సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక చట్టాన్ని చేసి ఆ చట్ట ప్రకారంగా సమాన రూపకల్పన సమాన విధానాలని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అని చెప్పేటువంటి చట్టం ఏదంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కానీ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ కావడం జరుగుతుం
ఇక పదిహేను వాటికి మీకు తెలిసిందే జాతి మత కుల లింగపరమైనటువంటి వ్యవస్థ అనేది చూడకూడదని ఐదు రకాల వ్యవస్థల గురించి చెప్తుంది పదహారు వాటికలు మీకు తెలిసింది ఎన్ని రకాల వ్యవస్థల గురించి చెప్తుంది ఏడు రకాల వ్యవస్థల గురించి చెప్తుంది అందులోనే సబ్ క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి ఇందులోనే సబ్ క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి పాఠం వచ్చేందుగా క్వశ్చన్స్ వచ్చేందుగా అక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి జాతీయ ఎమర్జెన్సీ లేదా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటాం అంటే జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో కూడా క్రింది అప్పుల్లో ఏది తాత్కాలికంగా అనేది నిలిపివేయబడదు లేదా పరిమితం చేయబడదు అని అడిగారు క్వశ్చన్ అంటే మనకి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిలో మనం చదువుకుంటా ఉంటాం ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి రద్దు అవుతాయంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఏవి కూడా రద్దు అయినప్పటికీ ప్రధానంగా రెండు ఆర్టికల్స్ అనేవి రద్దు అవు ఏంటవి ఒకటి ట్వంటీ ఆర్టికల్ రెండోది ఏంటి మనకి ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ అంటే జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్స్ అనేవి రద్దు కావు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న కూడా ఏమడిగారంటే జాతీయ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కింది హక్కుల్లో ఏది తాత్కాలికంగా నిలిపి వేయబడదు లేదా పరిమితం చేయబడదు అని అడిగారు ఏంటి దేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా నివాసించి స్థిరపడం అంటే ఇదే ఆర్టికల్ మనకి నైన్టీన్ వన్ డి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది నైన్టీన్ వన్ డి నైన్టీన్ వన్ ఏ కూడా ఏమవుతుంది జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో మనకి ఏమవుతాయంటే సస్పెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ అనేది కాదు రెండోది ఏంటి జీవించే హక్కు మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అనేసి అంటున్నాం మనం జీవించే హక్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ కి సంబంధించింది వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అది కూడా ఏంటి ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ అంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు జీవించే హక్కు అనేది మనకి ఏ జాతీయ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ హక్కు అనేది ఎప్పుడు కూడా రద్దు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే బి అనేది అవుతుంది అంటే బి మీద ఎటువంటి పరిమితులు కూడా ఉండవు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ భారతదేశ భూభాగం అంతటా స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు అలా లేదండి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకారంగా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని పరిమితులు విధించబడతాయి కాబట్టి ఆ హక్కు అనేది మనకి అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కాలంలో అనేది రద్దు అవుతుంది లేదా సస్పెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా వృత్తి లేదా వ్యాపారాన్ని కొనసాగించే హక్కు అంటున్నాం మనం వృత్తి ప్రొఫెషన్ అండ్ ఇంకా ఏంటి మనకి వ్యాపారం ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో అనేది దీని మీద కూడా పరిమితులు విధించే అధికారం ఉంటుంది ఏకైక పరిమితులు లేనిటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి జీవించే హక్క మీద పరిమితులు అనేవి ఉండవు కానీ జీవించే హక్క గురించి చెప్పేటువంటి ఆర్టికల్ మనకి ఏంటండి ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా జీవించే హక్కు ఇది ఏ దేశం నుండి మనం తీసుకున్నాం ఇది ఏ దేశం నుండి తీసుకున్నాము అంటే మనం ఈ యొక్క జపాన్ దేశం నుండి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది భారత రాజ్యాంగంలో కల్లా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి హక్కుగా భారత రాజ్యాంగానికి ప్రధానమైనటువంటి మూలాధారమైనటువంటి హక్కుగా ఏ హక్కును చెప్తామంటే ఈ జీవించే హక్కుననే చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా జీవించే హక్కు అనేది ఉంది అని చెప్తూ ఇందులో ఒక ప్రిన్సిపల్స్ కూడా జోడించడం జరిగింది ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద లా అంటే చట్టం నిర్ధారించబడిన పద్ధతి చట్టం నిర్ధారించిన పడిన పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక స్వేచ్ఛకు అనేది హాని కలిగించాలి కానీ చట్టానికి వ్యతిరేకముగా అనేది ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు అనేది హాని కలిగించకూడదు అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఎక్కడ ఉందంటే ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ లో ఉండడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మనకి జీవించే హక్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఈ సెషన్ కి సంబంధించినటువంటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూస్తున్నాం మనం భారతదేశంలోని ప్రాథమిక హక్కుల గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి అన్నారు మనకి ఒకటి ఏమిచ్చారు ప్రాథమిక హక్కులు రాజకీయ న్యాయాన్ని చేకూర్చవు అన్నారు అవునా ప్రాథమిక హక్కులు రాజకీయ న్యాయాన్ని చేకూరుస్తాయా లేవా మనకి ఇక్కడ రెండు ఉంటాయండి ఒకటి ఆర్థిక న్యాయము అని అంటాం రెండు రాజకీయ న్యాయము అని అంటాం మనం రాజకీయ న్యాయాన్ని లేదా రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఉండేవేంటి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి పెంపొందిస్తాయి ఆర్థిక న్యాయాన్ని ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని పెంపొందించేవి ఏమిటి అంటే ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి పెంపొందిస్తాయి ఓకేనా కాబట్టి ఇలా మనకి ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యానికి ఏమి కారణమవుతాయంటే ఈ యొక్క ఆదేశిక సూత్రాలు రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యానికి ఏమి కారణమవుతాయంటే ప్రాథమిక హక్కులు కానీ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లో ఏమిచ్చారు ప్రాథమిక హక్కులు రాజకీయ న్యాయాన్ని చేకూర్చవు అన్నారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది రాంగ్ కావడం జరుగుతుంది రెండు ఏమవుతుంది భారత రాజ్యాంగంలో 
పార్ట్ టూ త్రీలో అనే పేర్కొనబడ్డాయి ఆదేశిక సూత్రాలనే మనకి నాలుగో భాగంలో చెప్తే ప్రాథమిక హక్కులనే పార్ట్ టూ త్రీలో ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది మనకి రైట్ ఆన్సర్ కావడం జరుగుతుంది అందుకే పార్ట్ టూ త్రీని ఏమంటాం మ్యాగ్నా కార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్ట్ అని పిలుస్తారు అంటే ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించిన మూడవ భాగం అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ఇరవై ఐదు భాగాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి భాగముగా వర్ణించడం జరుగుతుంది అటువంటి పార్ట్ టూ త్రీలో ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రైట్ మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారు సామాజిక ఆర్థిక మరియు రాజకీయ న్యాయాన్ని నిర్దేశిస్తాయి ఎస్ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఆర్టికల్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఉండే ఆర్టికల్స్ మీరు గమనించినట్లయితే సామాజిక న్యాయాన్ని ఆర్థిక న్యాయాన్ని రాజకీయ న్యాయాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఉంటాయి చూడండి సామాజిక న్యాయం గురించి చెప్పేది ఏంటి సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ అంటరానితనాన్ని నిషేధించాలి అంటే అది ఒక సామాజిక న్యాయమే కదా అదేవిధంగా ఆర్థిక మరియు రాజకీయ న్యాయం భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ముప్పై ఎనిమిది ఆదేశక సూత్రాల్లో ఉండే ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ఆర్టికల్స్ నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు సామ్యవాద సూత్రాలు ఇవి దేనికి సంబంధించింది అంటే ఆర్థిక న్యాయానికి సంబంధించింది అదేవిధంగా రాజకీయ న్యాయం భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి మూడు వందల ఇరవై ఐదవ ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై ఇరవై ఆరవ ఆర్టికల్ అనేది రాజకీయ న్యాయాన్ని పెంపొందించేవి ఎటువంటి జాతి మత కుళ్ళ లింగ వర్ణ విభేదాలు లేకుండా ప్రతి పౌరుడికి కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిన్న ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఏమి కల్పించడం జరుగుతుంది అంటే ఓటు హక్కు కల్పించడం జరుగుతుంది త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎన్నికల్లో అనేది ఓటు వేసే అధికారం ఉంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేటువంటి హక్కు అనేది ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి రాజకీయ న్యాయాన్ని చేకూర్చేవి కాబట్టి భారతదేశంలో ఉండే రాజకీయ న్యాయాన్ని చేకూరుస్తాయంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి యుఎస్ఏలోని హక్కులు బిల్లుల వలే కాకుండా ఎస్ భారత రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు మనం దేని నుండి స్వీకరించడం జరిగిందంటే యుఎస్ఏ నుండి స్వీకరించడము అనేది జరిగింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ యుఎస్ఏ నుండి స్వీకరించడం వల్ల ఇది రైట్ అవుతుంది యుఎస్ఏలో ఏ విధంగా అయితే బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనేవి ఆ ప్రజలకి స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాన్ని ఇస్తాయో భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు కూడా ఒక వ్యక్తికి లేదా పౌరులకి అనేది స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలను ఇస్తాయి కానీ యుఎస్ఏ రాజ్యాంగంలో ఏ విధంగా అయితే పొందుపరిచారో ఆ విధంగానే మన భారతదేశం కూడా ప్రాథమిక హక్కుల్ని పొందుపరచడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే కదా కానీ ఇక్కడ ఈ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి అంటే మనకి రెండవ స్టేట్మెంట్ మూడవ స్టేట్మెంట్ నాలుగో స్టేట్మెంట్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి అవుతుంది మనకి ఇక్కడ కాబట్టి టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ డి ఆప్షన్ అవుతుంది ఇది మనకి ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి సెకండ్ వీడియో యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో